Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe câu chuyện Nhà phiến thuốc phiện của tác giả Trọng Lang. Chuyện được đăng trên báo ngày nay, năm 1935. Mời quý thính giả cùng nghe. Nghiện chữa bệnh, cả nhà nghiện. Ông Phán Hát đặt tàu xuống, nghiêm nghị hỏi tôi. Ông đã trông thấy cứ đến hôm rằm thì bà cụ B ở phố HC phải hút một điếu trong bao nhiêu năm trời đều như vậy. Vâng, mỗi tháng một điếu, vì bà ấy có bệnh đau bụng. Hệ đến ngày mà không hút thì thuốc viện nó vào rất khổ sở. Nhưng tôi ở Sơn La, tôi đã từng thấy cả một nhà nghiện thuốc viện. Buổi sáng bà dậy sớm, tiêm cho ông vài chục điếu, cho ông mở mắt để ông đi hầu. Đến lượt bà, nằm dài ra cạnh bàn đèn, bà tráng miệng độ mươi điếu, rồi bà cất tiếng gọi như điểm lính. Nào, thằng ông Mãnh đâu? Thằng ông Mãnh bước ra, nó chỉ là đứa con trai 10 tuổi, nó làm vài điếu, hút cẩn thận như tôi hút. Thằng ông Mãnh hút rồi, bà lại gọi. Chưa còn nhãi đâu. Con nhãi là đứa con gái út bà đồ 78 tuổi Con nhãi cũng trầu mò ra làm vài điếu Hút thảo Nhưng hơi khó nhọc hơn thằng lớn Hút xong hai đứa đi học Bà bắt đầu nghĩ đến cơm nước Bà cất giọng gắt gao gọi một lần cuối cùng Ấy ơi Bà mới gọi nó là ấy Nó đã bỏ ra Thằng ấy là thằng ở trong nhà Bà chỉ bàn đèn Dọn đi Dọn đi Nghĩa là hút nốt chỗ thuốc còn thừa một cách vội vàng, rồi đi chợ mua cái ăn. Thế là cả nhà hút xong bữa thuốc. Trừ ông, vì chỉ có ông là phải hút hai bữa. Chỉ có ông mới là chủ nhân trí đại nghiện. Tôi hỏi, cả nhà ông phán đó hút vì thuốc rẻ. Ông phán hát chừng mắt nhìn tôi. Một mình đa mang còn đủ tứ hỉ. Ai lại bất nhân dắt díu vợ con vào? Thôi, phải rồi. Chắc là... Chắc là sao? Chắc là bà xưa là gái, không được tốt lắm. Còn con cái thì hút từ trong trứng hút ra chứ gì? Ông Phán Hát buông tẩu mắng tôi. Bậy nào, vì thủy thổ mà phải hút, không hút ngã nước bỏ mẹ. Cụ cho hút một cách cả nhà như thế là thường. Thường, hút thuốc để phòng bệnh, chứ người ta làm quỷ gì mà sợ xấu. Mặt ông Phán Hát bỗng đầy một vẻ lơ mơ. Hai bên cạnh mũi nhấp nháy, ông cất giọng từ trong đáy cổ. Và lại ở Sơn La, ả à phiến là độc nhất chi thú, chỉ có ả à phiến. Ông ngồi phát dậy, vỗ vào đùi tôi một cái mà cười phá lên. Nhưng có lẽ thú nhất là được xem lính gánh nước và tù vác súng. Chiều lệ, mỗi chú tù được đồng cân thuốc phiện để trừ bệnh ngã nước. Chú nào không thích hút, đem đãi lính. Thế là lính gánh hộ nước và gửi phang cái súng. Cô bé em mờ, cháu ông Phán vẫn ngồi ở ghế, phì cười, rồi ỏn ẻn, tiếp vào câu chuyện gia đình hút. Thưa chú, ở Hà Nội, con cũng thấy con gái hút ạ. À? Ai? Cô hát, một cô học trò. Tôi la lên. Cô hát, thật vậy em? Vâng, cô hát, nhưng cô hút vì cô bệnh, thỉnh thoảng chỉ phải hút vài ba điếu, qua cơn đau thì thôi. Ông Phán Hát đã nằm tiêm. Nhưng mà thế không phải là nghiện. Hút thế không hại hơn là nghiện thuốc lá cam men. Tôi nhìn đèn mơ mộng. Ở một bức tượng thiên nhiên đẹp, tôi không nỡ nghĩ trước đến những vết móng tay ác của ả phủ dung hủy Mỹ. Hắn, một người đàn bà trong đám cùng sân. Tôi đợi hắn đã lâu, bên cạnh bàn đèn cụ bá, một ông bạn già ở KT. Năm ngón tay khô héo như ướp thuốc của cụ Vẫn lăn trên năm sái đã thành than Cụ cố lọc để giữ lại chỗ sái nào còn tươi Có thể đánh lại được một lần nữa Cái thứ sái canh năm ấy Cứ cách xăm ngày Cụ lại bán cho hắn một bận Cụ bà bỗng rút tay lại nhìn tôi Hắn đây Cửa mở Một người đàn bà cắp sổ Lèn lét bước vào Tôi xin trước cho các ngài cái cảnh một mụ cùng dân mua sái vì trong cái vẻ mụ yêu đương, nhìn sái, 
gọi sái nghe mụ van xin để bớt từ đồng bào đại dở đi cũng như nhìn và nghe một người ăn mày nằm trên đền vạn kiếp theo lời bảo của cụ bá hắn nhìn tôi y hắn cho tôi là một người cũng khá nên ghé ngồi xuống ghế bên cạnh dưới ánh đèn tôi nhìn kỹ hắn 30 tuổi thân thể khô quát bé hơn một cô gái 16 tuổi hai mắt trô ra đầy lòng trắng hai môi mím chặt có vẻ đang nhịn thở nhịn đau như một người có bệnh ung thư cả bộ mặt điểm vài đường răn tô nhẹ là một bức tranh hoàn toàn về sự đau thương buồn chán cực kỳ về đủ phương diện tôi không thể tưởng tượng được rằng một người đàn bà mới có 30 tuổi lại có bộ mặt đó ở nhà cụ bá muốn cho trẻ nín khóc người ta vẫn dọa đưa chúng đến cho con ma người ấy để nó hả hơi cho chết chỉ nói đến hắn là cả nhà đã biết là mụ ở nhà ấy hắn đã thành tên riêng mụ khai câu chuyện tôi mời hắn hút hắn cười ma cười dưới ánh đèn dầu thảm đạm như trăng thu lạc trên bãi tha ma cụ may hắn đã cất giọng rè rè xin tất lệ ông con không quen hút đã lâu rồi mà hút nhất là thuốc chín thì hút đến 100 điếu nó cũng phì phào vô vị còn chị quen nuốt Tôi nhìn gói sái hắn còn cầm chặt ở tay Bác mua sái này để nuốt à? Vâng Cũng có khi để nuốt Nhưng thường thì để đem nấu lấy thuốc Cho hai vợ chồng cháu nuốt Và để riêng nhà cháu hút những lúc rỗi Những lúc rỗi Nghĩa là cả ngày lẫn đêm Vì trong đôi vợ chồng ấy Chỉ có chồng mà bị yêu quá Nên đã bỏ càng xe để nhập vào đoàn dân thất nghiệp Mụ nuốt Vì mụ là vợ và chỉ riêng có mụ là người đi kiếm đủ hai thứ cơm đen trắng cho cả nhà Chồng mụ và mụ Ở chỗ nghèo nàn cùng cực Ở bước đường cùng xã hội Có thể đưa người ta đến mọi việc bất chính Tôi không ngờ rằng vẫn còn một người đàn bà An Nam Vẫn giữ được bản tính một người đàn bà An Nam Uyển cái tìm mồi Hy sinh để nuôi uyển được Tôi không nhìn mụ mà nói Tôi biết rồi Bác còn phải tần tảo Thì thời giờ đâu mà hút Hắn để lộ trên vành môi một vài tự đắc kín đáo. Vâng, cháu suốt ngày lần đi các nơi có sái bán hoặc mua sái, hoặc mua dọc về nạo lấy xít xa, mua rẻ bàn đèn. Sái đem về nấu lên, lấy thuốc bán vào hút. Còn cái bã cùng với dễ đem nấu lên, lấy nước bán cho các người nghèo. Họ đến mua rầm rập cả ngày, lúc nào ở nhà thì bận lắm đi ạ. Thế các cháu không giúp bác? Rời bắt cháu hiếm hoi. Chỉ có hai vợ chồng chơi trọi Cháu có sinh mấy lần Nhưng đều vô dưỡng cả Nói đến đây Mụ có vẻ bén lén Mụ đã giấu tôi Thực ra theo lời cụ bá Mụ chưa sinh nở lần nào Không sinh nở Đối với một người làm vợ Có lẽ đã có một quãng đời quá khứ phiêu lưu Là một chứng cứ không hay cho lý lịch Đời của mụ Đời của một người đàn bà nghiện nghèo Chỉ có thể là đời một cô tuyết hai cô anh trên con đường đời mưa gió phá tan cái không khí ngờ vực đó tôi hỏi bác có thể cai được mụ ngạc nhiên vô cùng cai thuốc phiện chỉ trừ lúc chết đi xưa kia lúc còn bát ăn có lúc có đủ tiền mua thuốc cai còn không chừa được huống hồ bây giờ tuổi sống chẳng còn bao năm nếu có tiền mua thuốc cai thì thảo mua thuốc mà hút còn cái không có, sự đời chán như cơm nếp nát, thì tội gì mà chừa để nó vật cho thảm hại và nhỡ ra lại phát bệnh cũ thì khốn. Tôi hỏi, chắc chưa kia bác đau bụng. Đau báng ạ, à? còn vốn có bệnh báng, đau đớn khổ sở lắm, phải vào nhà thương, các độc tờ cứ lăm le đòi mổ, còn không chịu xin ra. Có người mách nếu hút thuốc viện thì khỏi. Thế rồi nay ba xu, mai năm xu, Khỏi báng mà mắc nghiện lúc nào cũng không biết nữa. Đời bác thế thì hoàn toàn khổ sở. Không có lúc nào sung sướng. Không ạ. À, cũng có lúc cháu sung sướng lắm. Những lúc mua được mớ hàng rẻ. Bán được lãi. Những ngày dỗ chạp. Ăn uống xong. Cháu nuốt một ít. Còn thì dành bụng để hút. Vợ chồng hút suốt sáng như lúc có đồng ra đồng vào. Thích lắm. Mụ cười. Cái cười cũng thảm hại như cái vui mụ vừa tả ra. Tôi cũng cười Chắc lúc ấy bác đã quên mọi sự ở đời rồi 
Vâng, quên hết. Quên từ cái lo ông đội xếp hay hỏi thuế, từ thúng gạo chống hoa, đến cả những ngày hội cát to. Bác không bao giờ nghĩ đến hậu sự. Nghĩ đến việc cơm bây giờ còn không đủ, thì giờ nữa là hậu sự. Không còn cái, giời đã sinh thì giời dưỡng. Có ốm đau đã có nhà thương. Ốm nặng thì vợ chồng dìu nhau về quê để chết cho được thoáng. Thì ra từ lúc khỏi bắn, đời mụ, đời một người đàn bà nghiện trong đám cùng dân như mụ. Tóm lại chỉ luẩn quần ở chỗ đau khổ hay sung sướng phù du vì cơm đen. Đối với sự sống trong xã hội, mụ không còn cảm giác gì nữa. Nuôi vợ nghiện Một cách trong nhiều cách, dùng thời giờ của một ông phán nghiện nuôi vợ hút thuốc viện. Sáng độ 10 giờ, ngày đến giờ Từ 10 đến 11 rưỡi, ngồi trước bàn giấy Thỉnh thoảng ngủ gật và chấm nhầm quản bút vào lọ hồ Chưa về cơm, rồi hút Đến 2 giờ hơn, ngày chập mắt một tí đến hơn 3 giờ Không kịp rửa mặt, vừa đi vừa chạy Mà lên đến sở đã gần 4 giờ Công việc ngày đại khái cũng bận như buổi sáng Đúng 5 giờ rưỡi về Cơm, rồi hút đến nửa đêm Xong ra đi đến các sòng Xoay tạm lấy một vài đồng Một vài lần bắt gặp ngài đến trưa Ông sếp không nỡ cự một người trước việc không may Bị đi đưa ma bố vợ Bà ngoại vợ Bị xe bò đâm vào xe đạp Chạm sái đùi Bị đi mua thuốc ho cho con Và quy ninh cho vợ sổ mũi Và gì gì nữa Nhưng nếu ông sếp lật mặt nạ ngoài ra Sẽ thấy sự thật đau đớn như thế này Lương tháng 90 đồng các chủ nợ khấu đầu đuôi Còn ba bốn chục Đủ cho ông phán bà phán hút cả tháng Còn tiền cơm trắng Ngài phải thức đêm để đi các sòng làm tiền Vì thức đêm Nên dậy và đến sở muộn Và trông nhầm lọ hồ ra lọ mực Còn một nỗi nữa rất khổ tâm Nhà ngài dọn đi dọn lại luôn luôn Nhưng bao giờ cũng ở ngoài châu thành Ngài ở xa để tránh cái mặt dày Của lũ chủ nợ bất nhân Theo lời ngài ở xa lại không có xe Nếu ngài quốc bộ Biết bao nhiêu cớ làm cho ngài bất đắc dĩ phải đến sở Thường thường vào lúc người ta sắp tan hầu Ngài hiện vẫn thức đêm như thường Và đã nêu kỷ lục về sự bị bắt xe đạp Bị xe bò hút phải đùi Bà Phan vẫn hút Vẫn khoe với hàng xóm rằng Ông đi làm một sở to nhất Bắc Kỳ Nên oai lắm lắm Đi chưa Chứ nghỉ phăng ở nhà cũng chả phải vẽ ra xin phép xin tắc nhưng ông xếp ở đây, quan to, ai thèm chấp nhất. Và trái lại. Ông phán trên kia phải tận lực làm việc vì vợ hút. Đằng này trái lại, ông phán đây ở một sở nhì Bắc Kỳ, thì lại phó cho bà cái việc đi kiếm lấy thuốc hút. Ông vẫn là một viên chức chăm chỉ, tùy mắt ông trông gà hóa quốc. Ông thấy bà đi với bạn, một người cũng kém tai như ông. Ông vẫn tưởng là vợ của bạn. Hay là lầm lây được Ông hút, vợ ông hút Bạn ông hút Bạn ông đưa tiền cho vợ ông hút Nhưng ông với vợ ông vốn chỉ là một Vậy thì cái đường vòng luồn quần Ông hút bằng tiền của bạn cũng được Những người trong các gia đình ấy Cũng như nhiều gia đình khác Vẫn còn ngồi thứ trong xã hội Họ chỉ có một mục đích Không hại cho ai cả Được nằm bẹp xí trước bà thần đèn Trong tiệm thuốc nấu Thuốc nấu là cạn bã của thuốc chín Riêng cho đám cạn bã của xã hội dùng Hút thuốc nấu là lúc đã ký giao kèo mãn đại với ả phù dung Lúc đã bước đến đường cùng trong đời nghiện hút Đàn bà hút thuốc nấu Mà chỉ chuyên có thuốc nấu Ở những chỗ mà cái không khí có thể làm cho một người nghiện phong lưu buồn nôn được Tôi muốn biết những bộ mặt xám của những con thiêu thân đó 10 giờ đêm một cách mạnh bạo đường hoàng như con gà sống trong đội quân anh chị. Tôi bước qua cái nhà chừa thấp bần ở ngõ SC. Vì nếu phải đi lên sang bên kia đường, rồi mới bước vào tiệm hút láng giềng của chị em mây trắng, như một ông đạo đức coi việc nhìn nhà thổ như việc phạm thượng, thì sẽ bị họ để ý gì sao đến ngay. Mặt tôi chắc tôi cũng gàn lắm, nhưng vì thiếu cái vẻ say rượu, nó vốn là nguyên động lực của sự chơi dao, nên cái mũ đang đội lệch trên đầu, Phút đã xa vào tay một chị có điệu bộ chớt nhà, tì tiện đến làm tủi cả một con mẹ ăn mày. Nó nhất định bắt nợ tôi cái mũ, cái nợ tiền kiếp. Vì theo lời nó, ngày sửa ngày xưa, tôi đã xêu tết nó, 
rồi bỏ nó chăn đơn gối chiếc ra đi. Gặp nhau ở đây, gặp cậu cả con bà hai ở đây, xin bắt tay mà hỏi sự tình. Tôi muốn đâm một chiếc vào cái mồm ruộng phẩm điều, ánh bóng màu thẫm như thịt trâu ôi. Tôi bất giác nhìn ra phố, bạn bè nhớ gặp tôi lúc đó, ai có thể biết cho vì sao tôi đứng đây. Nhưng tôi vẫn phải cố cười, dở ra cái giọng càn long thực hiệu. Thôi khiếp, tan trầu đi, đùa cái gì nô. Thôi khiếp, đừng chơi thế nữa, đùa cái gì nào. Nó ứa nẹo nhại tôi. Đùa cái gì nô, nghĩa là cái gì nô. Tôi đã hơi cáu. Có chảo mũ đây không? Nó chạy tọt vào trong nhà, đứng trong cái buồng củi lợn, thò đầu ra, lấy ngón tay út vẫy tôi, bắt trước lối gọi của đầm chớp bóng. Vào đây, tôi sẽ trả cho, không thì ba lập bên. Rồi nó nhún mũi một cái, khả ố lạ lùng. Ma quỷ ở đâu, có lẽ mình mất mũ. Tôi vùng bước hai bước đến tiệm hút, thản nhiên bước vào. Một tiếng chào. Miền cảm cốc rồi. Thả kê ra thôi Đặc giọng càn long Tôi nhìn người nói nhưng không nhận được là ai Chị em cảm một thằng có xu Miền cảm cốc Cảm Trời ơi Một cách bắt tình của nhà thổ Tôi bước đến chiếc giường bỏ không Nằm xoài ra như một người mệt lắm Chủ tiệm vội chạy đến Đuổi một bọn nằm ở giường bên kia Giải chiếc chiếu mới vào giường đó Rồi mời tôi ra nằm chỉ vì bộ quần áo tây của tôi còn mới. Tôi nhìn bọn bị đuổi. Ba người đích là dân chạy. Lồm cồm sang nhập bọn với tụi nằm giường bên cạnh. Thản nhiên và yên phận như lúc họ bị xua đuổi để rửa bong tàu thủy. Tôi gọi lấy bốn điếu thuốc nâu. Bốn viên to bằng đầu ngón tay út. Bốn viên chơi chọi. Ngát xa được thành tám điếu to. Đủ để dìu được mộng hồn của một ông nghiện soàng sang bên thiên đường nhân tạo. Trong một đêm và nửa ngày sau. Tám viên thuốc ấy, khéo tay thì được ba lần sái, không bao. Muốn bao phải gọi thuốc hộp ngoài. Tôi nhìn sang giường bên vẫy tay gọi một tên đầu tiêm. Thẳng hát, một tên thò lò đại tài. Hắn đập hai chân vào nhau, theo lối rửa chân cạn. Nằm ghé vào một bên, tiêm rồi quay dọc tàu lại tôi. Tôi gạt đi và nói dối rằng. Tôi say lắm rồi, cho anh hút đi. Hắn không đợi bảo đến lần thứ hai. Để cho hắn hút Tôi để ý nhìn một cặp nằm hút ở phía cuối nhà Chị nằm sấp lưng ra ngoài Quần thâm áo trắng Trông xa cũng biết là đã nươm trên cái thân mắm khô đến hàng tuần rồi Anh mặt vàng ửng Bì ra Núng vài nốt rỗ hoa Sau vài tiếng xì xào Chị ngồi nhổm dậy Nhìn vào tôi một cách khinh bỉ Rồi lại nằm xuống Sau một tiếng tắc lưỡi và một tiếng à dài Nếu tôi không lầm Tắc lưỡi rồi à Nghĩa là làm gì bộ ấy Lại tụi cản long chứ gì Mụ thấy tôi Thản nhiên và khinh bỉ Vì những hạng như tôi Ngày xưa Isa cũng có đứa đã từng cho mụ biết Cái hạnh phúc của ái tình giả dối Trước khi dắt mụ đến bên đường trị lạc Mụ trông thấy tôi Mụ không giận lây đến tôi Như những người còn biết yêu Vì thuốc viện Là một liều thuốc quên rất hiệu nghiệm Nhưng tôi thấy bộ mặt trắng hiếu của mụ Tôi không khỏi không ngạc nhiên Còn má ấy làm dáng với ai Tôi đưa mắt nhìn hát Hắn cũng tặc lưỡi như mụ À đưa N Trước cửa À quên Xế cửa Ở cái nhà chứa cạnh tiệm cô Sên Ngọ ra bờ sông Cô Sên Miệng cũ của cậu 10 ngàn À Tôi lại đưa mắt nhìn mụ mà hỏi hát Hút chơi hay thực thụ Chô nặng từ lúc Tây Hạ Thành Ngày đêm nằm xó ấy Chủ nó để cho như vậy À Hệ có khách thì lại bò về Cơm nước cũng bò về Hôm nay vớ được cóc Nó bao cho cả đêm Nên được nằm yên thân đấy đến sáng Tôi không hỏi nữa Nằm nhìn mấy anh chạy đi làm đêm về Mấy con bọ bùn ngọ nguội kiếm ăn Dưới ánh sáng đèn điện Tôi đã hiểu Tiền thuốc của mụ N chỉ là tiền mở hàng của những anh xe, bếp say rượu, những con bạc có rúi vào tay mụ sau một tiếng chửi thạch sùng. Mụ hút nhiều ít, tùy theo đêm ấy mụ đã nghe chửi yêu nhiều hay ít. Nằm bàn đèn, bên cạnh con cóc một đêm, mụ ôn lại công việc làm ăn đêm trước. 
bình phẩm và chửi thật to những thủ đoạn về tình của khách làng chơi. Vì không cách gì mua chuộc lòng con cóc hiện tại bằng cách trừ những con cóc đêm trước. Theo lời hát, có một lần mụ đã vừa nhảy lên vừa phân vua rằng nếu mụ nghiện thì mụ sẽ không trông thấy con mụ nữa. Mụ đã thành nghiện, đứa con mụ đẻ ở đâu, đẻ vì ai, mụ không biết và mụ không cần gặp nữa. Lời thầy bâng cua đã nghiệm. Một tiếng cười giòn, tôi mở bừng mắt ra. Con ả mà tôi đã từng treo cưới đứng bên giường, nghiêm sắc mặt hỏi. Nói đùa chứ, trả mũ đây này. Nó nói đoạn, thẳng cánh ném mũ vào giữa mặt tôi, như lực sĩ ném lao. Tôi nhìn mặt nó đã nhợt nhạt, chừng nó đã tiếp khách rồi, cơn nghiện đã lên và có tiền. Nó bước lên giường, quảng ra nam xu đứng đắn nói. Cho em hút canh ti với. Tôi nhận cái cổ phần đó và gọi thêm hai điếu một hào. Tựa phăng đầu vào bụng thẳng hát, nửa năm nửa ngồi, nó hút một hơi thuốc lá, rồi ngậm tàu, kéo thẳng một hơi. Vừa buông tàu ra, nó đã tu mồm vào ống nước nóng rẫy. Khỏi thuốc thở ra chỉ còn loáng thoáng như hơi xương. Nó làm luôn một hơi năm điếu. Đoạn nó tưởng hai chân, nằm ưỡn ra, lim dim đôi mắt, nằm lấy cái tàu mà bông một cái. Từ tối đến giờ bà mới thấy mặt mày. Tẩu ôi! Đến chữ tẩu ôi, nó ngâm dài giọng ra và tiếp đến một câu sa mạc. Chém cha cái kiếp làm người! Ở ngoài bỗng có tiếng gọi. Nó vươn vai, ngồi dậy, tất tả chạy ra. Vừa chạy vừa chửi, vừa rùa. Hát nhìn theo nó và lắc đầu. Lại có khách chứ gì? Tôi đợi 15 phút sau. Mới thấy nó rõ sang, mặt nhợt thêm lên, vừa đi vừa bận lại khăn. Chưa bước lên giường, nó đã cất giọng chửi luôn. Cha cái thằng say rượu, lại tránh đá nữa. Thì cho mẹ nó có năm đồng xu trinh bảo đại. Với năm xu ấy, nó ăn một bát phở, gọi hai lần nước, hai lần ớt. Rồi ăn mía, ăn trầu, và muốn canh ti với tôi một lần nữa. Trong một đêm ấy, nó đi lại vất vả. Phải đền hai bận mới xong bữa thuốc Còn nhà thổ ấy nó còn giống người Chỉ vì nó đã biết chửi cái kiếp làm người Tôi cố nằm rốn lại Muốn hỏi qua về cái đời làm người của nó Thì nó đã hỏi tôi như hồ Một người nhân tình của tất cả gái nhà chứa Hà Nội Này, đằng ấy có biết không? Xuân chết rồi Xuân nào? 18 Yên Thái ấy mà Mẹ kiếp Chả chết đứa ấy còn chết đứa nào Chắc còn mẹ chưa ấy nó oán đấy Ông cho rồi nó còn oán đến tam đại Nó thấy tôi chỉ ở ào Nó quay phát sang giơ tay giơ chân Phần vua với hát Có phải thế không anh hát Về sau phải nhờ đến hát Tôi mới nghe thủng ra rằng Nó nói đến cái chết quả báo của mụ xuân Một tên nhà chứa Thường rất tàn ác với chị em đồng nghiệp Những lúc nó đóng vai cai trong nhà lục xì Ai lại anh ạ, à? nó ác gầm trời có một. Ở nhà lục xì, nó làm nó như một bà chúa. Một con mệ chửa, nó hành người ta đến phải tự tử. Ghê chưa? Khi ở ngoài thì hút chịu vong mạng, tiệm nào cũng quỵt. Rồi kiếm không đủ hút, đâm ra có trứng. Ai cũng phải chửi. Đến lúc thối ruột ra, không ai thèm thí cho một tí sái để nuốt. Thế là tử. Có trứng nghĩa là kiếm ngoại. Ngoại cái vành trong tầm nghề của đời thanh lâu Trong đêm hôm Nghe những câu chuyện nhem nhuốc Đến làm u ám cả mặt trăng đi Nhìn cả mắt như ghen với cái mồm kể chuyện Giàn ác Chờ chẽn như vết dao khía trên bộ mặt xám bệch Tôi cảm thấy lòng tôi buồn chán lạ thường Tôi đã được trông thấy Vết thương đau đớn của đám đàn bà nghiện thuốc nấu Mà tất cả triết lý của loài người Cũng không chứa nổi Tôi đã tự hào được một bài học sâu xa Về nhân loại lầm than Thế mà chào ôi, cầm cái mũ, tôi vẫn ghê ghê tẩm tẩm. Tuy rằng con nhà chứa nghiện, nó thể rằng đã treo cái mũ đó bên cạnh bàn thờ tổ. Trong tiệm thuốc chín Bám quanh một bàn đèn trong tiệm thuốc chín, ngoài ông hút thật, có những ông hút chơi. Những ông bị đèn hút và những ông mỏ đêm. Những ông này là cái mồi đang dòm dò cho đàn bà nghiện tiệm. Trong đám đàn bà nghiện hút ở tiệm, những con gà mái hãy còn lông mã, 
người ta nhận thấy những gái chơi ngang đang tại trước có giấy hay không có giấy những cô gái nhảy biết hút hay là nuôi người hút những cô sống về ái tình khác sống lẫn vào đó lác đác một vài cô cùng xóm với me đốc như cô N ở KT đời hiện tại của họ 90% là quãng đời quá khứ của những đàn bà ăn thuốc nấu cái quái tượng của xã hội An Nam ả à, phủ dung thờ ở tiệm nó không tha ai cả nhất là một người đàn bà đã lấy tiệm làm nơi kiếm ăn và dung thân dự hai ả nghiện ở tiệm anh 10 ngàn ở tiệm người ta như ở một thế giới đại đồng hay là đổi lời mà nói làm quen nhau ở tiệm dễ như người an nam ta gặp nhau ở đất lạ vì vậy cho nên tôi một cái kỳ quan của tiệm vì hay đến tiệm mà không biết hút tôi bỗng lọt vào hai ả khách hàng hút sổ của tiệm thả thuốc ra anh tôi không đợi hỏi đến hai lần gọi luôn bốn hào rồi mới nhìn người gạ thuốc tôi trông cô quen lắm thôi đừng vẽ ai đùa nào có phải cô bán hàng kem nước đá bờ hồ ả à, bỗng ngồi dậy nhìn vào tận mặt tôi sao anh biết tôi tôi chưa gặp anh lần nào cả dạo này mưa hàng ế lỗ tận nên vừa cho về hưu hàng kem rồi để hút và tôi đã toàn nói và đi làm khách đêm nhưng lại hãm kịp được câu đó và nói tránh đi và và làm sao mà lại xây sát ra thế kia à có gì đâu thả kê cho anh cảnh anh ấy uống rượu và chô chô xong anh ấy đánh nhau với tôi đánh nhau với tôi sự thực như thế này Em nằm dưới chửi Mà anh cảnh thì ngồi trên bụng đánh xuống như mưa Tôi nhìn quanh Trên một chiếc giường Một cặp nhân tình đang ôm nhau mơ màng say thế giới thần tiên Anh là lính Tây Chị ăn vận đầm Mũi tẹt, da vàng Ngoài ra kẻ thức người ngủ Thản nhiên và yên tĩnh như không Đánh nhau Chuyện thằng ngô con đĩ Họ coi thường lắm Chỉ trừ khi đánh họ hay là đánh đổ thuốc của họ. Cả anh chàng cảnh cũng đang ngáy như ông ý. Tôi an ủi bâng cua một câu. Đàn ông đều thực. Ả à, đáp. Ừ anh ạ. Nhưng... Và à nhìn tôi, nhìn thuốc viện, tỏ cho tôi biết rằng. Nhưng chỉ còn có tôi là tử tế. Nếu đêm nay, tôi chịu khó cho ả à đủ tiền hút trong vài đêm. Tôi nhìn ả à kia cười mà hỏi. Còn cô vợ dự này, từ tối đến giờ hút gì chưa? À lườm tôi. Sợ anh nỡm, chuyện cũ kể chi bây giờ? Người ta lúc ba đào thì lấy tạm bợ, chứ ai lấy thật? À còn lườm tôi cái nữa, ý bảo. Mặc dầu sư, lính, ta, tàu Tây, Nhật Bản, ai cũng là người, nên dám bỏ ra độ hai đồng và thả thuốc viện cho nhau. Không để ý đến quần áo hãy còn là tơ lụa. Tôi đang nhìn hai bộ mặt hãy còn trẻ Mà bao nhiêu phấn nụ Cũng không giấu được cái vết riêng không tả được Của những gái chơi Một ả à, Cô lụ đã ngồi dậy Vấn lại khăn Đánh lại mặt phấn Rồi bước ra cửa Anh nằm chơi nhé 12 giờ đêm rồi Đi đâu Đi về Không có nhà tôi chửi chết Ả à, ra cửa đi thẳng Ả à, còn nằm lại Cô nhờ mỉm cười Đi về cái xăm sinh lợi Ấy anh không trông thấy vừa có thằng công tử nó bước ra à? Nó nháy đi rồi đấy Tôi hỏi À có chồng Vẫn có thằng danh con mà nó nhận là chồng Có bao nhiêu tiền nó bòn hết Thỉnh thoảng bò về nhà nó Nó lại đá cho một trận Lại bỏ đi Đi lại về Mà mỗi lần về với nó Thì nào là xúc miệng Ngoài lỗ mũi Chỉ sợ nó ngửi thấy mùi thuốc viện Vậy à cũng yêu anh chàng kia đấy chứ. Yêu gì? Nợ ba đời nhau cả. Nhưng mà à còn làm dáng vì người yêu. Rồi đến lúc môi thâm mặt xám thì làm sao mà giấu được. Chán các mẹ trô mõ ra đấy mà chồng vẫn nuôi như thường. Vì anh biết không làm cho thằng đàn ông nhất là ngôn ngữ bất đồng nó yêu thì có khó gì. Đừng yêu ai trước mặt nó thỉnh thoảng làm cao với nó và nhất là đừng đổ bệnh cho nó. Đó là lúc thường 
Nhưng mà lúc nghiện rồi thì ai còn yêu được Không yêu thì thương hại Nhờ nhìn tôi sau khi nói câu đó Vì thực ra À đã tả cái đời riêng của à Cái đời đáng thương hại Nếu không thể yêu được Trước khi hút và sau khi hút Tìm đến các à Tôi chỉ có một mục đích Biết cái công hiệu của thuốc viện đối với đàn bà Nhìn vào ngọn đèn Tôi khai câu chuyện Này tôi vừa gặp Duy Độ này già và xấu lắm Nhưng mà với được một ông ách Ô tô ô tiếc Sang lắm mà vẫn liền như thường Gặp chàng vạn Hắn dở giọng tây ông ách ra Anh đít mi nơi Anh đít mi nạ Mò thế nọ Mò thế kia Nghe buồn cười chết được Chô vào lấy ra mà lị Nhưng mà này Giả anh được nghe hắn nói lúc hắn yêu ai Khi đã chô no rồi Tuyệt Anh có biết hắn nói sao không Lại mình ơi Tôi thề Khỉ Không phải Lúc đó anh nghe chưa Chô rồi, nó bấu người yêu dối rít, rồi mắt nó lạc tinh đi, nó chửi, bố cậu, mẹ cậu, cậu chửi bố em đi, trước mặt mọi người và rất tự nhiên. Khác với GB nhỉ? Anh biết GB à? GB, lúc chưa hút thì ác lạ, bà ai cũng gắt chửi đấy, mang tớ ẩm ý, chỉ muốn cho mọi người hành hạ hắn cho đau đớn đến nhục thể. Lúc no rồi thì lại lành như con chiên. Và sợ đàn ông như sợ chó sói Rồi tìm một chỗ vắng Nằm mơ màng như thi sĩ Làm bộ chán đời đấy Tôi cắt lời nhờ Còn em Nhờ ho gần một tiếng rồi cười Em à Thường lúc không có thuốc hút Thì đau bụng, sổ mũi, rước đầu Từ chi mỏi mệt Hàng triệu thứ bệnh Tưởng chết ngay được Lúc được hút no thì như mình nằm mê mà nằm mê thấy anh Tôi nhìn nhờ Một người đàn bà có đủ tư cách Để làm một người vợ hoàn toàn được Tôi lại tiếc cái xuân sắc của ả nọ Chỉ còn rớt lại ở đôi mắt tỉnh tứ Như một đám mây trắng Xa xăm, vội vàng Còn dồn lại trên vòng trời sắp tối Tôi lại hỏi Thế còn cô Hoa Lúc chưa hút thì văng tục văng xác Lộ bản tướng ra như con mẹ gánh đều Lúc hút rồi thì lại nói toàn một giọng nhật trình như diễn kịch. Thật dơ dáng. Tôi gọi thêm thuốc và nằm sát lại bên nhờ. Ái tình với đàn bà nghiện tiệm. Anh hỏi lẩn thần. Nhờ có còn biết yêu không? Nhờ ngành mặt đi. Rồi quay lại nhìn tôi. Hết yêu rồi. Nhưng mà có. Có yêu. Yêu anh. Tôi không để ý đến câu đó Thế em có nghĩ đến con đường xa tít bẩn thỉu Nó đợi em không Nhờ bỗng thu người lại như nghẹn ngào Có Em sợ lắm Nhưng mà con đứa con Em không muốn cho nó sẽ giống em Thì biết làm thế nào được Rồi nhờ rơm rớm nước mắt Người đàn bà chỉ biết cười và bán cười Đã trở nên chân thật lúc biết khóc Chẳng muốn cho mấy giọt nước mắt tự nhiên kia Sắp thành giả dối Tôi hỏi Khỉ khóc thực đấy à Không em ngáp đấy Miệng nói mà đôi mắt lại đỏ hoe thêm lên Tôi ép Cười đi Nhờ cười Nó buồn làm sao Cái cười ra thuốc phiện Trong đời của nhờ Hình ảnh đứa con vẫn đứng cao lên trên buồn lầy Gai góc Nhưng lúc nằm với đàn ông mà không nghĩ đến tiền là lúc hắn muốn ăn mày một chút tình cảm Đối với một người đã bị xã hội coi như đổ bỏ Cái tình cảm của người đối với một sự đau thương Còn ái tình Những tiếng hát du dương giữa ngày ấy xuân đầm ấm Thì đã không còn để một tiếng vang ở quả tâm khô héo Nằm bên cạnh tôi Nhờ đã nói đến chữ yêu Nhưng nó chỉ là một câu nói đùa ghê gớm Hết một giấc mơ đen từ già đến thật Những người nghiện tẩu mạ tứ lung Thường vẫn không quên cái mặt to như cháp quả Bộ môi vầu và dày Cặp mắt trô của một cô đảo hát Chuyên sắm từ vai ảo hoàn cứng nhằng Vai vợ anh chủ quán có võ quảng lạc Cho đến vai thanh lâu Có người đã bình phẩm Nhà thổ cho tẩy dùng Vì hàn đóng rất giống một con nhà thổ 
thì ngày nay hắn đã tránh lửa điện giạp hát mà bước đến bên lửa êm ái của đèn dầu lạc. Khác các bạn đồng nghiệp thờ phủ dung vì phải gào thét thâu đêm. Hắn nhập tịch làng nghiện chỉ vì đã quá nghe lời đường mật của một tá sở khanh. Hơn nữa từ giả đến thật, cách nhau có 10 năm, hắn đã thành một ả mày ngày chính thức để cho tẩy dùng. Một đêm kia, kèm bên một tình lang lính tẩy, hắn gặp một người tình lang ta cũ, thuộc vào đội quân đã tàn phá đời xuân của hắn. Bắt bạc tình lang đứng lại, tát một cái rồi ép phải xin lỗi. Đùa chơi và nhân thể báo oán như kiểu xưa bên cạnh từ hài. Tin chó chết trong tiệm Giữa ba ả nghiện tiệm Một đêm kia Tôi đem lại cái tin tối quan trọng này Này cả làng ạ à, Ở bên tàu Người ta giết vô số anh nghiện Và đốt 700 dặm thuốc viện Chỉ có hai ả ngồi nhòm dậy Tắc lưỡi liên thanh như môi sách Và tranh nhau nói như trẻ con Tội nghiệp nhỉ Hoài cua nhỉ Còn ả kia vẫn nằm yên Nhìn ngọn đèn mà nói một cách chùa chát Thế cũng phải Mình không tự chết được thì để người ta giết hộ Chứ sống mà đi lừa để hút Hút để hút giả như con nờ thì ai chịu được Tôi hỏi N nào Mụ đáp Cô đầu ở KT Mà lại là cô đầu hát tử tế cơ chứ Rồi mụ ngồi dậy nghiêm nghị nói Nó nghiện đã lâu lắm Kể lối nay một điếu quan hàn biếu Mai một điều quan đốc yêu mời Chỉ một tháng biết nhau ngay Có khi biết đâu Chủ nó thả lóng Và lại mua thuốc cho màu hút nữa Để khi đã hút rồi Thì hết sang nhà khác Hết lấy chồng Cũng như gái xăm mắc nghiện Có khi chỉ chết vì có sắc Và hay làm bộ với chủ Nó lửa cho vào vòng thuốc phiện Như tụi khách cho khi làm trô hút Hết cả đứng núi này trong núi nọ Hết cả oẹ oẹ bánh đường Và lại sợ nó bằng bố Tôi dục Thế N nó đều lắm sao kia chứ À phải Trước hết biết chưa Nó gán một cái dọc tàu đổi lấy thuốc hút Tàu khá lắm Chỉ có ăn cắp Chứ bộ ấy làm gì có tàu ấy Nhưng gì nó cầm cả mâm thao để lấy tiền cho người yêu hút Thì có ai chê đâu Và lại khen là trung tình nữa Nếu chỉ có thế thôi thì ai nói làm gì Hôm nọ không còn cái gì mà gán được nữa Đến tiệm bị với chủ tiệm rằng sẽ bảo em đến chiều mang tiền lên công ty mở tiệm to ra Anh chủ bùi tai Thả cho nó hút chịu À hút no rồi Đi biệt Họ lùng bắt được Đánh cho một trận Bay cả ô đầm dày cườm Và tỉnh con sáo sậu cô đầu hút quịt Tôi phì cười Không phải vì câu chuyện thật ra thương tâm ấy Nhưng vì tôi chợt nghe đến hai chữ hút quịt Mà nhớ đến hai chữ hát quịt tôi kỵ của cô đầu Những tin này Ta cho là tin chó chết nhưng đó là những tin đặc biệt trong các tiệm hút Có thể gây được nụ cười Hay một nét đau thương trên bộ mặt khô khan Của đàn bà nghiện tiệm Một câu hỏi kỳ khôi Tôi chợt nghĩ ra một việc 11 giờ đêm Đi tìm cho được nhờ để hỏi một câu Chỉ có một câu thôi Em có được hưởng cô cô bao giờ không? Nhờ cho là tôi nói diễu Hay là nhờ hiểu nhầm anh chỉ nói nhảm, ai lại đi làm cái bậy bạ ấy? Tôi mất 15 phút để phân vua rằng cô cô là thuốc phiện trắng, mà thuốc phiện trắng tức là thuốc phiện Tây chứ gì. Phải, Tây cũng được, thế em đã... Nhờ lắc đầu buồn bã. Tôi nghe nói bảo đắt lắm, nếu có cái ấy mà ăn, thì khi nào anh đã được gặp tôi? Được câu trả lời, tôi đi ngay, trước bộ mặt ngạc nhiên và thất vọng của nhờ. Từ nhảy đến thuốc viện Trong một tiệm nhảy bình dân Người ta chỉ cho tôi một ả nghiện thuốc viện Tôi mất hai cốc Apigo Để đổi lấy câu chuyện thương tâm trong mươi dòng Nó bắt đầu từ hội trợ Cái lạc uyển đầy những bông hoa sạc sỡ Và nơi xuất thân đau đớn Của một vài ả giang hồ Trước ảo cảnh hội trợ Một cô nữ khán hộ đã chịu sức quyến rũ Của lũ cản long Lũ bướm vô tình đó thay phiên nhau hút chung Một bầu nhị Không nhà cửa không còn can đảm về với nghĩa cũ tình xưa Cô khán hộ mượn phù dung Để quên mình đang lan qua các phòng trọ Bên cạnh những con quỷ tình Rồi thành gái nhảy Nhìn một đàn thiên thần Trước những ngọn đèn xanh đỏ 
đang dịu dàng lướt theo một dịp nhạc du dương. Tôi chắc cô khán hộ ấy chưa nhận thấy rằng những thứ thơm tho tươi thắm chỉ để phủ những gan ruột hôi tanh mà cô đã nhận thấy khi còn tại chức. Hai quái vật nghiện thuốc nấu Một vài nhà chứa Hà Nội thường có một mụ già già đến không dùng được nữa mà nghiện nặng và gầy gò không thể tả được. Mụ có việc múc nước, lấy thau, gọi xe cho khách và canh cửa để báo rằng đường vắng cho khách ra. Nhưng việc chính là làm nữ khán hộ cho các chị em. Trước khi nằm lên bàn khám bệnh, một ả mày ngài đã qua một lần khám trước của mụ. Mụ cuốn khăn bông vào bàn và cẳng tay, nó nhỏ như tay đứa trẻ, vì thuốc phiện đã rút hết thịt ở đó rồi. Đoạn dùng cái tay ấy như dùng mỏ vịt của đốc tờ, mụ lau rửa sạch sẽ, một cách nhanh chóng vô cùng. Qua tay mụ, chị nào cũng thành sạch sẽ, vô bệnh cả. Công làm thuốc mỗi chị một hào. Mỗi phiên khám, mụ kiếm được độ một đồng, đủ để làm sống cái bộ xương hoạt động của mụ. Từ thứ ba đến thứ sáu và trái lại, bộ xương hoạt động, theo lời những người biết mụ. G hàng nem Đẹp, có tiền. G hàng nem xưa đã nổi tiếng mỹ nhân trong đám gái chơi ngang. Rồi thuốc phiện. Tha lỗi cho tôi lúc nào cũng đổ lỗi cho thuốc phiện. Rồi thuốc phiện đưa quanh mọi đường cho đến nhà lục xì. Ở nhà lục xì mắc hai tội. Có bệnh và trèo tường để trốn đi hút. Từ lục xì đến nhà chứa, có ba xu xe. Nhưng trước khi phó về lầu xanh, người ta đã cẩn thận gọt đầu qua ả trèo tường và tiêm cho ít thuốc tây đen. Thuốc tây đen, thuốc tiêm chữa bệnh giang mai. Cô gờ hàng nem ngày nay, đầu chọc, mặt vằn vện đen xì. Từ tiên đến cú, là một cái kỳ quan trong làng nghiện thuốc nâu. Có người nói, thế là hết làm bộ. Thoát ra ngoài tử khí thuốc phiện. Tôi đã thoát ra ngoài cái địa ngục của một hạng người khổ sở, mà bước vào cái cảnh rộn dịp, vui vẻ của xã hội cần lao. Từ đây giờ đi, Tôi tha hồ nhìn những nụ cười tươi thắm trên những bộ mặt nở nang đầm đìa mồ hôi. Tha hồ nhìn những thiếu nữ đầy thi vị, đầy tình ái ngây thơ. Nhưng tôi không bao giờ quên được những đàn bà nghiện khô khan mà trong vài giờ tôi đã đem đến cho cái hơi mát cam lộ của tình thương. Vì tôi đã được mục kích cái hình ảnh sự đau đớn yên lặng, kín đáo, ghê gớm, nó còn theo tôi. Theo mãi đến giấc ngủ như một giấc mơ đen. Quý thính giả đang nghe câu chuyện Chừa thuốc phiện Của tác giả Nguyễn Công Hoan Lần này San lại định chừa hẳn Anh quả quyết bảo vợ Tôi chỉ hút hết tuần lễ này Từ thứ hai sau tôi nhất định thôi Vợ San bĩu môi Lại Phật Bộ cậu mà chưa được San thở dài Thế nào cũng phải chừa Thuộc viện càng ngày càng cao Mà rồi còn cao nữa Nếu tôi không bỏ thì lấy tiền đâu mà hút Người thiếu phụ mỉm cười Cậu ấy cậu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần Tôi nghe nhãn cả tai San ôn tồn nói Mợ phải hiểu mới được Lần đầu tôi không chừa nổi là tại tôi Vì dạo ấy tôi yên trí thuốc còn rẻ Nhưng lần thứ hai hẳn là tại mợ Giá mợ cứ mặc kệ cho thuốc viện nó vật tôi Thì không Mợ lại thương hại tôi Bắt tôi hút Chính tôi định kiên gan kia mà Ai trông thấy cậu nằm sóng xoài như cái xác chết Không ăn không nói mà cầm lòng cho đậu được Thuốc viện không thể làm cho người chừa chết được Nó chỉ làm khổ lúc bữa mình hút Nhưng nhịn được qua lúc ấy thì thôi Không khó chịu lắm nữa Chứ nếu tôi cứ đà mang mãi Thì quyết không những tôi chết mà cả đến mợ cũng chết đói theo Cậu đừng nói chạng Thế lần thứ tư thì tại ai Sàn cười Tại tôi Xong không phải không có duyên cớ Đành rằng người chừa thuốc viện phải định bụng bỏ Nhưng cần một điều kiện nữa Là người ấy phải hết hy vọng hút mới được Thấy vợ im lặng Sàn tiếp Thuốc viện quả có ma Ngày trước có anh nghiện Phải ngồi tù ở trong nhà pha Anh ta nhịn thuốc viện một cách rất dễ dãi Đến bữa hút 
Tuy anh ta cũng thèm Cũng hát hơi sổ mũi Xong đành phải nhịn Chứ biết làm thế nào Rồi một ngày Hai ngày Đến một tuần lễ Anh ta quen hẳn đi Anh ta mừng thầm không ngờ ở tù lại là một hạnh phúc Vì chắc khi được mãn hạn Anh ta phải béo tốt ra Và rồi không phải lo cơm đen Thì chắc có thể làm giàu được ấy thế mà lạ quá Đến ngày được tha Anh ta ra về Vừa bước chân khỏi cửa nhà pha Là anh ta ngã gục xuống Không đi được nữa Bởi vì anh ta đã bị thuốc viện vật liền Phải Anh ta chắc từ nay lại có hy vọng trở về với ả phù dung Cho nên mợ phải làm thế nào cho tôi cũng hết hy vọng hút mới được Cái đó chả khó Nhưng lần này cậu lấy thuốc chữa ở đâu Có người anh em mách tôi cụ lang ban Cụ ấy chữa cho ông Bách Ông Hường đều công hiệu cả Người ta bỏ được Thì tôi cũng bỏ được Từ tối hôm ấy San được vợ cho hút gấp đôi Hút cho thỏa chí đi Rồi mà chừa Chừa hẳn Cụ lang ban đến nơi Cả nhà chiều chuộng kính cẩn Thật là một vị phúc tinh San gãi tài nói Còn mà bỏ được thuốc viện phen này Thì ơn cụ thật là trời bể Thầy mẹ con mất cả rồi con xin cụ cho con tôn cụ làm nghĩa phụ Để con được có người mà trả nghĩa sau này Cụ lang mỉm cười Ông cứ tin ở tôi Miễn là ông thực bụng chừa thì rất dễ Con trả thực bụng Sao lần này con dám mời cụ Nếu con cứ đeo đẳng điếu thuốc điếu sai mãi vào Thì rồi khổ thân Vợ sàn chắp tay thưa Lại cụ Cụ cứu nhà con tức là cụ cứu cả gia đình này Nhà con cố mời cụ là do nhà con tin cụ lắm Còn chỉ tiếc không được hân hạnh biết cụ sớm Thành thử mấy lần trước Nhà con chưa phí công toi Được Bà cứ yên lòng Theo thuốc tôi Thế nào ông nhà cũng bỏ được San cảm động Dạ thật là cụ cải tử hoàn sinh cho gia đình con Không dám Mà con thật giải phúc lắm mới gặp được cụ Thế ông định chừa từ hôm nay đi chứ? Dạ. Bữa cơm thết cụ làng hôm đó thật linh đình. Sàn bác ghế cạnh sập để ngồi tiếp. Vì thành kính, anh không dám ngồi ngang. Vợ anh sau khi nghe theo lời thầy thuốc, cất kỹ bàn đèn vào trong đáy hòm, thì cũng lên đứng cạnh đó để hầu chuyện. Cụ làng nói. Chừa bằng thuốc dễ hơn chừa bộ. Tuy có nhiều người bỏ bộ cũng có thể được. Xong rồi nó sinh ra đến lắm chứng bệnh. Có người kiên gan Đã thôi được đến 10 năm Mà rồi lại phải hút Vì tự nhiên ra bụng dày ra Nằm nghiêng bên phải tưởng chừng cả cái bụng nặng nề Nó vật cả về bên phải Mà nằm nghiêng bên trái Thì cái bụng nó vật theo cả về bên trái Vợ sàn lắc đầu kinh hãi Bẩm thế dùng thuốc của cụ có xảy ra sự gì không ạ? Sàn lườm vợ Cho là vô ý và cao mặt nói Thuốc của cụ là thánh dược nếu không sao ông Bách ông hưởng nghiện nặng và lâu như thế con bỏ được Cụ làng gật gù Mà hai ông ấy lại rất non gan Cứ kể ra từ xưa đến nay Tôi chữa cho 10 người thì đậu 7 Đến bây giờ ông nào cũng béo tốt giàu có Các ông ấy bây giờ đâm ra ghét thuốc viện lạ lùng Có một lần tôi thử mời một ông đã chừa được 7 năm Hút lại một điếu xem sao Vì tôi muốn biết thuốc tôi hiệu nghiệm thế nào Tôi ép mãi Nhất định ông ta không hút Đến khi tôi cam đoan rằng Hễ nghiện lại thì tôi chữa đền Ông ấy mới bất đắc dĩ cầm lấy dọc tàu Tôi nhận thấy hình như ông ấy kinh tởm lắm Ông ấy lấy vạt áo chùi mãi đầu tàu Rồi mới ghé mớ môi vào Kéo xong một hơi Mẹ ơi Ông ấy ho mãi Rồi khạc Rồi nhổ Rồi nôn Rồi nằm xoài ra như người chết Tôi phải vội vàng cho thuốc xã Ông ấy mới tỉnh lại Hỏi thì ông ấy nói vì nể quá mới hút và khi ngậm dọc tàu vào, ông ấy ghê ghê thế nào ấy? Hô xong ông ấy say đứ đừ, cứ muốn nôn oẹ cho ra hết hơi khói. Thế là tự nhiên mê man đi. Sàn mừng rỡ nói. Dễ lại sợ thuốc viện hơn người chưa hút bao giờ đấy. Cụ làng gật. Chính thế. Thật là thuốc tiên. Còn nhờ cụ mà không chừa được, thì con chỉ đáng làm giống chó. Bỗng sàn bắt đầu ngồi thừ Đến bữa hút mọi tối rồi Anh như chán nản Không buồn nói chuyện với cụ làng nữa 
Anh hát hơi. Mồ hôi đã lấm tấm ở vai và ở cổ. Anh ngáp và mỏi lắm và lại hát hơi và lại ngáp. Anh hát hơi liền liền và ngáp từng chừng rách mép. Biết không thể ngồi tiếp khách được. Anh đành thất lễ nói. Xin phép cụ cho con đi nằm. Kẻo con mệt lắm. Cụ lang gật đầu. Mời ông cứ tùy tiện. Trước khi vào buồng, anh dặn vợ dọn chỗ cho khách đi nghỉ. Tôi không thể ngồi lâu được. Vậy mợ phải đối với cụ cho chú đáo lễ phép. Kẻo cụ giận bỏ về thì khổ tôi, khổ cả gia đình đấy. Được, cậu cứ yên lòng. Anh đóng cửa lại, nằm sóng xoài trên giường. Nửa giờ sau, anh thở dài rền rĩ, rồi gượng ngồi dậy. Hai mắt anh ngây dại, đứng sững ở giữa buồng. Nhìn chăm chám bộ ghế ngựa sơn quang dầu kê ở góc tường. Chỗ ấy mọi khi anh vẫn nằm hưởng thú đi mây về gió. Hình như anh thèm thuồng nhớ nhung lắm. Một lát, anh luống cuống ngó vào trong tủ chè. Nhưng vật thân yêu là cái diện tàu mà anh định tìm. Xưa nay vẫn bày trong đó, không còn ở đấy nữa. Anh cùi ngó xuống gầm ghế. Chai dầu ai cũng cất đi mất rồi. Anh giơ cao cánh tay sờ trên mặt tủ áo. Bàn đèn không giấu ở chỗ ấy. Thất vọng, anh thở dài và không đủ sức lại giường. Anh nằm vật thẳng cẳng trên ghế ngựa. Áo anh ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ anh không ngáp, không hát hơi được nữa. Bỗng anh sờ soạn xung quanh, rồi úp sấp mặt dì mũi xuống ghế. Hít được hơi dầu hơi sái cho đầy lồng xương ngực. Anh được khoan khoái lắm. Rồi tự nhiên anh ngồi nhòm dậy gọi. Mợ ơi! Vợ anh vội chạy vào. Anh hồn hển hỏi. Mở cất cả bàn đèn đi rồi à? Phải, cậu thấy thế nào? Sàn nhằn nhó. Khó chịu lắm. Rồi cúi xuống, anh để tay vào cái chân mễ. Còn cái tiêm đây, sao không cất đi? Chị sàn ái ngại. Cậu mê hay tỉnh thế? Anh nhằn mặt để ở nói. Không biết có chừa được không? Tôi thấy khổ quá rồi. Cụ lang bảo buổi đầu thế nào cũng khó chịu lắm Nhưng cậu nên cứ kiên gan Sàn cao mặt không đáp Anh chỉ tạc lưỡi Hình như trong câu nói của vợ Anh thấy có một vài tiếng bất như ý vậy Một lát Anh giật nảy mình rú lên Ôi giời ôi Lại ông Ông tha cho tôi Rồi anh đứng dậy giơ tay như để đỡ đòn túi bụi và van lơn Lại ông Ông làng ông ấy xui tôi bỏ Chứ tôi có định bỏ đâu. Ông tha cho tôi. Rồi anh khóc lóc, đập đầu xuống sàn gạch. Chị San chạy lại đỡ khỏi. Cậu, cậu, cậu tỉnh chưa? Làm gì thế? San mở mắt nhìn vợ, lóc ngóc đứng dậy. Bất đồ anh hùng hồ chạy lại tủ chè, giơ thẳng cánh đập nắm tay vào mặt kính. Mảnh thủy tinh vỡ bụn ra. Anh ẩy lọ độc bình suy rơi xuống đất. Cả cụ lang lẫn lũ đầy tớ chạy cả vào buồng. Họ tưởng san còn đập phá lung tung. Vợ anh cuống queo níu lại. Cậu, cậu làm gì thế? Anh đáp. Bà cứ để yên, tôi đánh chết nó mới nghe. Rồi nắm cổ tay vợ. Anh hiền lành về về, cô dương mắt nhìn và nói một mình. Ồ, ai đánh sái mà quánh thế này? Chị san sợ hãi, đập vào chán chồng gọi. Cậu ơi! Ơi! Cậu mê hay tỉnh? Tỉnh! Tôi đi mà! Biệt rồi! Mợ ạ! À, tôi phải hút mới được! Chị sàn nhằn nhó thở dài. Đã kiên gan thì nên cứ kiên gan. Gặp cụ lang hay thì hãy thử xem sao! Sàn cao mặt tạc lưỡi chứ không đáp. Cụ lang tiến lại gần, lau đôi mắt kính, nhìn sàn sám ngoẹt an ủi. Ông cứ cố đi nhé, không việc gì đâu mà sợ. Sàn hiểu đáp. Thế bao giờ cụ cho con hút? Ông chừa kia mà. Vâng, nhưng con khổ lắm cụ ạ. Cụ lang nghiêm sắc mặt. Khổ thì chịu vậy. Sàn lườm thầy thuốc, rồi nói nhỏ với vợ. Cụ lang ác lắm. Còn mợ, mợ nỡ về hùa với cụ lang để làm tội tôi à? Dứt lời. Anh dậm mạnh chân xuống gạch cho đỡ uất ức. 
không ai trả lời cả. Anh lại nằn nỉ. Cho tôi xin bàn đen. Tôi lại mợ. Tôi van mợ. Mợ để tôi hút thì tôi xin làm con mợ. Nhảm nào. Tôi nói thật đây. Không cho tôi hút thì tôi quật hết đồ đạc bây giờ. Cụ làng lại nghiêm trang trách. Đừng dọa. Bà chớ sợ. Đã có tôi. San cao mặt. Rồi bỗng anh vùng dậy. Nhảy lên ngồi ghế ngựa nói to. Để tôi hút. Không tôi chết mất. Mợ. Lấy trả tôi ban đèn đây. Vợ anh sợ hãi. Tôi có cất đâu. Thế thì chó cất à? Anh đập chân tay rầm rầm. Chò vợ quát. Muốn sống thì bưng bàn đèn ra đây. Chị San run như rẽ, nhìn cụ lang để cầu cứu. Cụ lang dõng dạc gọi. Ông Phán! San không đáp, nhưng anh nghiến răng kèn kẹt. Sợ anh thất thố, vợ anh thỏ thè. Cậu! Cụ lang gọi kia! San ngọt ngào. Cụ bảo nhà tôi trả tôi bàn đèn. Tôi không cho ông hút, ông chừa kia mà. Sàn nhằn nhó. Vâng, nhưng tôi không chừa nữa. Thấy cụ làng lắc đầu, anh phát cáu nói. Cụ phải cho tôi hút, mợ phải trả tôi bàn đen. Tôi không chừa nữa. Chị Sàn thở dài, cụ làng ôn tồn khuyên. Ông nên kiên tâm. Sàn hơi gắt. Tôi không kiên tâm được. Nói đoạn, anh nằm, vắt tay lên chán, giàn vạt hai cẳng. Bỗng anh ngồi nhồm dậy quát. Mợ khăng khăng giữ bàn đèn của tôi phải không? Chị bực mình đáp. Cậu hỏi cậu ấy, hỏi cụ Lang ấy. Sàn trợn mắt. Không việc gì đến cụ Lang, cụ ấy không có phép cấm tôi hút. Đừng nói nhảm. Bỗng Sàn cùi xuống gầm, vớ được chiếc guốc, hùng hồ xông lại vợ. Mày có cho ông hút thì mày bảo Ông chửi bố đứa nào giấu bàn đèn của ông bây giờ Dứt lời Anh phang vào mặt vợ một cái Rồi túm lấy áo Cụ lang xông vào can Nhưng anh đánh vợ anh túi bụi Rồi tiện tay và hăng tiết Anh nắm cả tóc nghĩa vụ dằn xuống Tôi nhờ ông à Việc đất gì đến ông Liệu xác Rồi miệng chửi vợ Tay đánh ông lang Anh làm rầm rầm Gầm thét như con sư tử bị tên Buồn ngủ biến thành bãi chiến trường Đồ đạc vỡ loàng xoàng Áo rách xoàn xoạt Bọn đầy tớ hết hồn Ủ té chạy nhốn nháo Kết cục Cuộc chữa thuốc viện lần thứ tư là Ngay nửa giờ sau Vợ san trả chồng bàn đèn và anh được hút Phải hút gấp đôi mọi bữa cho đỡ mệt Quý thính giả đang nghe câu chuyện Mưu làng bẹp Của tác giả Nguyễn Công Hoan Mỗi khi ông dân làng bẹp nào mà nghiền nghĩ ra mưu kế để làm một việc gì thì có họa là thánh cũng phải mắc Bạn tôi Anh Việt Hồi ấy làm giáo học ở một trường thuộc hạt cao bằng Cảnh tiêu điều trên mạn ngược đã làm hại đôi tai anh Những làm khí nặng nề Những rừng rú đổ sộ Đã đè nén lên anh Làm cho đôi tai anh bẹp xí Nghĩa là anh nghiện thuốc viện Mới đầu Người ta mời anh thử một điếu Anh nhất định gạt ra Chê là dọc tẩu khai Và lỡ nghiện thì mất hết nhân cách Rồi sau vì bị ép uổng và chê giễu nhiều quá Anh bất đắc dĩ phải nhường bộ Nhưng hút xong Anh xúc miệng thật kỹ Lợm giọng mất đến ba hôm Và bụng bảo dạ Mùi mẽo gì mà sao cũng có người nghiện được Bởi nghĩ vậy Nên anh cho là thỉnh thoảng giá có làm một hai điếu cũng chẳng sao lại được lợi là nằm cạnh bàn đèn nghe chuyện Rất nhiều chuyện Anh quên đứt được nỗi xa nhà Nỗi phiền muộn nó chưa chất trong lòng Thế rồi hút quen đi Anh nghiện lúc nào không biết Thôi được, cũng không hề gì Miền ấy thuốc viện lậu rẻ như bùn Bỏ ra hai hào mua thì hút cả đêm không hết Bởi vậy cái móc có thể nạo sái Thì nó cũng có thể kéo được Việt Ở lại với non nước cao bằng Anh không dám nghĩ đến việc xin trở về vùng xuôi nữa Vùng xuôi không sẵn cái số ngang mà giá có cũng đắt như vàng cốm Nhưng con tạo có cho ai được như ý bao giờ Nên khi chờ đủ thì giờ để biệt nghiện oạt xả lai Để thân thể anh chỉ còn là một cái khung rúm gió Và để tay anh hoàn toàn mất hết nếp săn 
thì nhà nước phóng một đạo nghị định đổi anh về Hà Nội. Thật là một tiếng xét đánh. Nhận được giấy, anh ngồi ngần người ra, cao có nghĩ đến nội an tiêu đắt đỏ ở chốn nghìn năm văn vật. Trang trự đánh máy ấy, anh coi nó như tờ kết án tử hình. Anh lo lắng mê mẩn mấy hôm để nội quên an quên ngủ. Nhưng không hôm nào anh quên hút, mà hút thực nhiều, hút vãi ra khói, hút cho bó, kẻo đến ngày bị túng quẫn lại hối tiếc. Gần đấy có nhà đoan, sợ thương trinh ấy lập ra chỉ để chộp tụi buôn và dùng thuốc viện lậu. Mỗi ngày, chuyển ô tô vận tải qua đó tất phải đổ lại ít xa là 15 phút trước cửa nhà dây thép. Một là để sở bưu chính nhận và phát những bao thư. Hai là để hành khách được biết rằng mình vẫn còn sống làm người. Bởi vì nếu không chết vì sự nguy hiểm của cách giao thông tài cũng tạm biến thành cá, cá hộp. Ba là để lính đoàn bắt mọi người mở hành lý ra khám. Những ngày không có tin báo thuốc viện lậu chở trên xe thì người ta lục soát lấy lệ. Nhưng khi được biết đích xác có người mang cái thư quốc cấm ấy về vùng xuôi thì phải biết là họ sục xạo. Làm khi tài xế và hành khách phải phát cáo về nội trở lâu. Hôm 27 tháng 8 năm ấy, ông Tây Thương Chính được tin Việt mới mua 20 kg nhựa định đem theo về Hà Nội. Ông ta cùng lính đoàn ở vào nhà Việt để khám. Nhưng như mọi lần, ông ta phải hậm hực về không và cũng như mọi lần, ông ta làm ra vẻ hối hận. Bắt tay Việt cùng xin lỗi là chót nghe người ta báo láo. Mà mỗi khi Việt làm cho họ bé, thì anh lại đắc chí, nhìn theo họ, đầu gật gù, miệng mù mìm nói một mình. Chỗ bố giấu, có trời mà biết. Nhưng lần này ông Tây Đoàn quyết chẳng chịu Việt, vì ông biết rằng, có tài thánh anh cũng không mang thoát được lối ô tô này. Thì dù hôm nay anh có giấu giếm cẩn thận đến đâu, xong hôm anh về, trong hành lý tất sao cũng có. Ông ta thật đã cao đoán. Nhưng ông ta quên là dân làng bẹp còn đoán cao bằng mười ông. Phải, Việt biết tỏng ra rằng, sự vở vĩnh tử tế kia chỉ có mục đích du ngủ cho anh khỏi ngờ sẽ có một tấm lưới răng xa để bắt anh lần thứ hai. Và người bán nhựa hẳn đã đi báo để được ăn thêm tiền hoa hồng. Vậy thế nào nhà thương chính cũng đợi đến hôm anh ra ô tô mà chộp cho kỳ được. Anh nghiền ngẫm suốt một đêm. Nhiều lúc chán nản, anh đã tính ly dị ả phủ dung, không dám mang theo nữa. Nhưng một chốc vứt đi hàng 20 kg nhựa. Sao anh có thể phí của trời thế được? Anh túng, xa dĩ thuốc viện đối với anh, còn cần gấp mấy cơm gạo, gấp mấy khoa sư phạm của cái nghề gò đơ tre bạc bẽo này. Vậy anh có thể bỏ nghề, có thể nhìn ăn chứ không có thể vứt đi từng ấy nhựa được và lòng tự ái bắt anh tìm mưu kế để thắng sự xét nét của nha thương chính và nhất định di quốc cấm vào mũi người Tây Đoan thì đêm hôm sau anh đã nghĩ ra anh thuê thợ mộc đóng 12 cái hòm giống nhau bằng gỗ mỏng dài 8 tấc rộng 5 tấc và cao 3 tấc các chỗ ván ghép phải đóng bằng những đanh thực to trong những hòm ấy cái anh đựng quần áo cái anh đựng chăn màn cái anh đựng bát đĩa cái anh đựng dế vải trồi, vân vân. Nghĩa là bất cứ đồ gì nhỏ, anh đều tống cả vào 11 cái hòm. Còn cái thứ 12 anh chứa toàn nhựa. Hôm 30 tháng 8 là ngày khởi hành. Trừ hòm thuốc viện để lại dấu chỗ mọi khi, còn anh sai người khuân cả đến trước nhà dây thép. Ông Tây Thương Chính và hai người lính, làng vàng từ lâu ở chỗ độ ô tô. Thấy đồ đạc của Việt, bèn bảo nhau đi mượn kim búa sẵn. Hệ Việt đến nơi, ông xin phép nậy hành lý ra khám liền. Việt biết vậy, các hòm anh cho tải từ nhà đi lúc 9 giờ, mà nhất định không thèm thuê người đứng coi. Anh yên trí thế nào bọn nhà đoan cũng túc trừ cả ở đó để giữ hộ. Anh đến chơi các người quen kẻ thuộc để từ biệt cho đến gần đúng ngọ, là giờ ô tô tới, mới đủng đỉnh vắt tay đằng sau, đi dọa thong thả đến chỗ chở xe. Anh lấy làm sung sướng về cái dáng điệu trêu người ấy, và mỉa mai thầm tụi nhà đoan bị trúng kế. Người Tây đoan đứng cạnh chồng hòm, thấy anh đi tới mà lại vừa đi vừa đứng. Ngành ngang trời đất núi non thì nóng ruột, bèn dạo bước đến ngả mũi chào và nói Xin phép ông cho chúng tôi làm việc bổn phận. Việt mỉm cười giơ tay mời và đáp bằng giọng hết sức nhã nhạn. Vâng, xin cứ tự nhiên. Được lệnh trên, người lính nậy nắp hòm, nhổ đanh. Anh ta mắm môi mắm lợi để làm việc. Nhưng đanh thì to, đóng kỹ mà ván lại mỏng, nên vừa phải hết sức vừa phải nhẹ tay. Và mất rất nhiều thì giờ. Anh ta mới mở được một chiếc Việt vẫn vắt tay đứng sau Đứng tươi cười nhìn mấy thầy trò làm chức vụ Thấy người Tây mặt đỏ bừng Và người lính mồ hôi mổ kê nhễ nhại Anh còn nói trêu Ấy, gượng nhẹ tay kẻo vỡ thuốc viện nhé Xong không có gì đánh đổ được sự kiên tâm của người đã tin Nên bọn nhà đoan không nản lòng 
cứ cố mở hết hòm này đến hòm khác. Đúng 12 giờ ô tô xình xịch tới và đỗ và chờ và dục. Việt cũng dục. Các ông mau lên kẻo tôi lỡ xe. Người lính đã cuống queo càng lóng cóng già. Người Tây thì gắt địa lên. Xe chở quá nửa giờ mà mới có sau chiếc hòm mở được. Ông đoàn phát cáu bảo tài xế. Nếu sợ muộn, cứ cho xe chạy đi. Và nói với Việt. Còn ông thì chưa thể đi ngay hôm nay được. Tôi cần phải khám xong đã. Ông đi chuyến ngày mai. Việt mỉm cười. Vâng, xin mời ông cứ làm việc bổn phận. Rồi anh lại ung dung hút thuốc lá, thổi còi, đi đi lại lại ngắm phong cảnh. Khám đến cái hòm thứ 11, người Tây Đoàn phùng mồm thở đánh phủ, lấy ngón tay trỏ gạt mồ hôi chán trong chọc nhìn Việt. Việt ôn tồn hỏi. Vậy ông không thấy gì? Ông làm ơn sai đóng đanh trả tôi. Và cũng may không có tấm ván nào gãy. Trong khi người lính đóng hòm, Việt nhìn đồng hồ, thấy đã một giờ rưỡi bèn hỏi. Ra các ông mẫn cán quá đến nỗi quên cả đói. Nhưng xin ông viết cho mấy chữ nhận rằng vì sự khám xét chậm trễ này mà tôi lỡ mất chuyến xe. Tức là một ngày để khi đến Hà Nội chậm tôi không có lỗi. Và ông làm ơn thuê người đem các hòm này về nhà tôi cho tôi. Người Tây Đoàn không thể từ chối được lời yêu cầu rất hợp lẽ phải của Việt. Và khi dân làng bẹp lại ngả bàn đèn ra hút một chậm nữa suốt đêm để chờ đến trưa hôm sau ra ô tô thì anh mới vứt lại hòm giấy và trổi và khuôn hòm nhựa thay vào. Anh cũng chờ cho gần đến giờ xe tới mới đùng đỉnh ra nhà dây thép đứng cạnh đồ đạc. Anh sung sướng nhất là người Tây Đoàn cũng làng vàng ở đó nhưng khi nhận ra anh thì hắn tránh rõ xa nghĩa là hắn không dám đến gần cái hòm thuốc viện lậu. Thế mà Việt còn không tha anh chạy theo gọi người Tây và trò tay nói Ông có cần khám nữa thì mời ông cho mượn kim búa ngay đi, kẻo làm lỡ việc tôi lần nữa. Người Tây tím mặt, xong làm ra dáng tử tế, lắc đầu bắt tay Việt và đáp. Thôi, bất tất, tôi chúc ông thượng lộ bình an. Quý thính giả vừa nghe xong đọc truyện trên kênh của Vân. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vâng xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.